La trattativa tra lati e sindacati è rotta. L'annuncio è stato dato ieri sera, dopo un lungo incontro nel palazzo della provincia a Cuneo. Supera i 40.000 euro alla settimana, secondo l'azienda di trasporti, il danno che stanno subendo per lo sciopero degli autisti, che rifiutano di emettere i biglietti a bordo del bus, invitano i viaggiatori ad acquistare i ticket alle biglietterie, ma secondo lati tanti viaggiano gratis. La presa di posizione è dettata dal mancato rinnovo del contratto integrativo, 150-180 euro al mese in meno su uno stipendio che a fatica raggiunge 1.200 euro. L'atti del presidente Clemente Galleano ha deciso di avviare le procedure propedeutiche al licenziamento per il danno subito, perché l'emissione dei biglietti a bordo è un obbligo previsto dal contratto nazionale. Lavoratori e sindacalisti chiedono la cancellazione del provvedimento. Provocazioni di licenziamenti in questi giorni legati alla vicenda dell'avvertenza di oggi sull'ATI e determinate da che cosa? Determinate comunque da un accordo di secondo livello che non si è ancora raggiunto, una volontà aziendale di applicare a Tucur invece il contratto nazionale di riferimento, estrapolando un punto ovviamente a suo favore che era quello della biglietteria e di qua ovviamente si è scatenata la volontà dell'azienda di creare condizioni di ammonimenti, di lettere comunque di rapporti disciplinari che porteranno ovviamente secondo l'azienda dei licenziamenti. Questo non è accettabile. L'ATI ha fatto sapere che non garantirà la totalità degli stipendi per il danno subito. Unica nota positiva scaturita dall'incontro è che la provincia di Cuneo ha annunciato il rinvio a quest'estate della soppressione dei servizi domenicali che dovevano invece partire dal primo di aprile.